Hello guys, welcome to my channel. It's Rated TLC, Teaching Learning Channel. If you are new to my channel, please consider subscribing, like, and click the notification bell for more updates and videos. Thank you! Magandang araw! Kumusta mga bata? Sa video ito ay inyong matutuhan ang tungkol sa pagsusunod-sunod ng fractions gamit ang LCM. Mga layunin Natutukoy ang Least Common Multiple o LCM ng mga bilang na paghahambing ang mga fractions gamit ang LCM, na pagsusunod-sunod ang mga fractions sa ascending at descending order gamit ang LCM. Mga bata, paano nga ba ang pagkuha ng LCM ng mabilang? Tara, pag-aralan natin! Ano nga ba ang LCM? Ano ang LCM ng 2 at 4? Gamit ang listing method, tayo ay magbilang o mag-skip count ng dalawahan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ngayon naman, tayo ay magbilang ng apatan o skip counting by 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ang mga bilang na nasa talahan na yan, o table ay mga sampung unang multiples ng 2 at 4. Pansinin ang mga bilang na may bilog. Ang mga bilang na ito ay tinatawag nating common multiples ng 2 at 4. Mga bata, mula sa mga bilang na ito, alin kaya ang pinakamaliit? Tama, ito ay ang 4. Kung gayon, ang bilang ng 4, ito yung pinakamaliit o least common multiple ng 2 at 4. Ito ang LCM ng 2 at 4. Ngayon, subukin nating sagutin ang tanong. Ano ang LCM ng 3 at 6? Gamit ang listing method, tayo ay magbilang. Tayo ay mag-skip count ng 3 at 6. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ngayon naman, skip counting by 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Ang mga bilang na nasa talahan na yan ay mga sampung unang multiples ng 3 at 6. Mga bata, ang mga bilang naman na nabilugan ay tinatawag nating common multiples ng 3 at 6. Ibig sabihin, mga parehas na multiples ng 3 at 6. Mula sa mga parehas na bilang na ito, alin kaya ang pinakamaliit? Tama, ito ay ang 6. Kung gayon, ang 6 ang LCM o least common multiple ng 3 at 6. Ngayon naman, ano ang LCM ng 3, 6 at 9? Tara, tayo magbilang. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sa 6 naman, 6, 12, 18. Sa 9, 9, 18. Mula sa mga multiples na nasa talahan na yan, makikita natin na 18 ang pinakamaliit sa mga common multiples na mga bilang na 3, 6, at 9. Kung gayon, ito ang kanilang LCM. Nod na halimbawa, ano ang LCM ng 5, 10, at 4? Kung tayo ay mag-skip count, ang mga multiples ay ang nasa talahan na yan o table. Alin kaya sa mga ito ang parehas na pinakamaliit? Tama! Ito ay ang 20. Kung gayon, ito ang kanilang LCM o Least Common Multiple. Ngayon naman, tayo ay maghahambing na fractions. Mga bata, ihambing natin ang 1 half at 3 fourths gamit ang LCM. Ang ating fractions ay dissimilar. Mas magiging madali ang paghahambing ng fractions kung ang mga ito ay similar. Kaya naman, gamit ang LCM ng denominator na 2 at 4, makukuha natin ang LCM na 4. Ito ang magiging LCD o least common denominator ng ating bagong similar fractions na siyang katumbas ng ating naunang fractions. Sa kaliwa, 
Mula sa one half, ito ay naging two fourths. Paano nakuha ang two fourths? Mga bata, laging tandaan upang makuha ang equivalent fractions, kung ano ang ginawa sa denominator ay siya rin gagawin sa numerator. Kaya naman, mula sa 2, ito ay naging 4. 2 times 2 is equal to 4. Sa numerator, 1 times 2 is equal to 2. Ang ating bagong fractions ay 2 fourths. Ngayon naman, sa kanang fraction, ano masasabi nyo sa dalawang denominator? Tama, parehas. Dahil parehas ang ating dalawang denominator, ibig sabihin, kokopyahin lang din natin ang numerator. Ibig sabihin, ang 3 fourths is equal to 3 fourths. Ang equivalent ng 1 half ay 2 fourths. Samantala, ang 3 fourths ay nananatiling 3 fourths. Sa paghahambing ng similar fractions, mas malaki ang may mas mataas ng numerator. Gamit ang similar fractions, 2 fourths ihambing sa 3 fourths, mas malaki ang 3 fourths. Kaya naman, ang 1 half na equivalent ng 2 fourths ay mas maliit kaysa sa 3 fourths. Alin sa dalawang fractions ang mas malaki, ang 1 half o 3 fourths? Tama, 3 fourths. Iba pang halimbawa, alin ba ang mas malaki, ang 3 fifths o 4 sevenths? Tara, alamin natin ang tamang sagot. Ang 3 fifths at 4 sevenths ay dissimilar fractions. Sa pamamagitan ng kanilang denominator na 5 at 7, ang kanilang LCM ay 35. Ito ang magiging LCD ng ating bagong similar fractions. Ang 3 fifths at 4 sevenths ay magiging N 30 fifths. Sa kaliwa, mula sa 3 fifths, ano kaya ang gagawin sa 5 upang maging 35? Tama, i-multiply sa 7. Kung gayon, ang ating numerator at denominator na 3 at 5 ay imumultiply sa 7. Ang ating bagong fraction ay 21 thirty-fifths. Samantala, sa kanan naman, mula sa 4 sevenths, ito ay magiging 20 thirty-fifths. Ang numerator at denominator ay kailang imultiply sa 5. Kung ihahambing ang ating similar fractions, mas malaki ang 21 thirty-fifths kaysa sa 20 thirty-fifths. Kaya naman, mas malaki ang katumbas nitong 3 fifths. Sagutin natin ang tanong. Alin ang mas malaki, ang 3 fifths o 4 sevenths? Tama, 3 fifths. Tapos na tayo sa paghahambi ng fractions gamit ang LCM. Ngayon naman, Pag-aralan natin ang pagsusunod-sunod ng fractions gamit ang LCM. Laging tandaan, sa pagsusunod-sunod ng fractions na dissimilar, magiging malaking tulong sa iyo ang iyong kaalaman sa LCM. Halimbawa, ayusin natin ang mga ibinigay ng fractions sa ascending order, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. 3 halves, 1 third, 3 sixth. Ang mga ito ay dissimilar fractions. Katulad ng ating ginawa sa paghahambing, ang unang hakbang ay alamin ang LCM ng mga denominator ng ating fractions. Tingnan ang talahan na yan o table. Kung tayo ay mag-skip count ng 2, 3, at 6, ano ang makukuha nating LCM ng tatlo? Tama, 6. Ito ang gagawin natin o gagamitin nating LCD ng ating bagong similar fractions. Ngayon, mula sa ating mga dissimilar fractions, tayo ngayon ay meron ng bagong similar fractions, ang N6. Simulan natin sa fraction na nasa kaliwa. Mula sa 3 halves, ano kaya ang ginawa kay 2 upang ito ay maging 6? Tama, minultiply sa 3. Sa numerator, 3 times 3 is equal to 9. Ang 3 halves ay may katumbas na 9 sixth. Sunod naman ang fraction. Mula sa 1 third, ito ay naging n sixth. Anong ginawa kay 3 upang maging 6? Tama, minultiply sa 2. Parehas din ang gagawin sa ating numerator. Kaya naman, 1 times 2 is equal to 2. Ibig sabihin, ang 1 third ay katumbas ng 2 sixth. Panghuli, 3 sixth. Dahil parehas ang denominator, ibig sabihin, minultiply lang ito sa 
gayon din ang gagawin sa numerator. Ang 3 6 ay katumbas ng 3 6. Ang unang set ng fractions ay 3 halves, 1 third at 3 6. Katulad ng sinabi natin kanina, ang mga ito ay dissimilar. At gamit ang LCD na 6, tayo ngayon ay nagkaroon ng bagong set ng fractions. Ang mga ito ay similar. Ang ating bagong set ng similar fractions ay 9 6, 2 6 at 3 6. Alin kaya sa mga ito ang pinakamaliit? Tama! Ang 2 6. Alin naman ang susunod na maliit? Tama! 3 6. At ang pinakamalaki? 9 6. Kung aayusin natin ang mga fractions sa ascending order, pinakamaliit ang 2 6. Ang katumbas nito ay 1 third. Pinakamalaki naman ang 9 6. Ang katumbas nito ay 3 halves. Kung gayon, ang ating dissimilar fractions na naayos sa ascending order ay 1 third, 3 6 at 3 halves. Iba pang halimbawa, ayusin ang mga fraction sa ascending order. Pansinin natin, ang mga ibinigay ng fractions ay dissimilar. Unang step, alamin ang LCM ng tatlong denominators, 8, 3, 4. Ang LCM ay 24. Ito ang magiging common denominator ng ating bagong tumbas o equivalent na fractions. Ngayon, handa na tayo sa pagkuha ng similar fractions. Mula sa kaliwa, ano ang minultiply sa 8 upang ito ay maging 24? Tama, 3. Kung gayon, ito rin ang imumultiply natin sa ating numerator. Mula sa 3 8 ito ay magiging 9 24 -ths. Pansinin natin, ang 1 third naman ay katumbas ng 8 24 -ths. Ngayon naman, ang 2 4 ay may katumbas na 12 24 -ths. Gamit ang ating similar fractions, 9 24 8 24 at 12 24 -ths, ang pinakamaliit sa mga ito ay ang 8 24 -ths. Ang katumbas na fraction nito ay 1 third. Ito ngayon ang pinakamaliit sa tatlong fractions. Sunod naman ang 3 8 At ang pinakamalaki sa tatlong fractions ay 2 4 Ito ay may tumbas na 12 24. Sunod na halimbawa, ayusin ang mga fractions sa descending order. Kung aayusin natin ang mga fractions na ito, 2 thirds, 4 fifths at 3 6 alin kaya ang mauuna? Alin kaya ang pinakamalaki? Pinakamalaki ang 4 fifths. Pinakamalit naman ang 3 6 Ngayon naman mga bata, ihanda ang inyong sarili para sa mga pagsasanay. Unang pagsasanay, kopyahin ang mas malaki sa dalawang fraction. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Susi sa pagwawasto. Ikalawang pagsasanay, Ayusin ang mga ibinigay na fractions sa ascending o descending order. Susi sa pagwawasto. Dito na nagtatapos ang ating video. Laging tandaan, ang batang may pagpupunyagi ay laging nagwawagi. Marami 